வணக்கம் நான் வெங்கட் மிஸ்டர் டைரக்டர் சிறு உங்களுக்கான நேரம் இந்த சேனல் மூலிமா சினிமா பற்றி முழுமையான விவரங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோ முதல் முதல்ல பார்க்குறீங்க அப்படின்னு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆல் வீடியோஸ்ன்னு ஒரு இது இருக்குது அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நான் இது வரைக்கும் பேசுகிற எல்லா வீடியோகள் இருக்கும் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சினிமாவை பற்றி ஒரு சின்ன விஷயத்தை எப்படி கதையாக மாற்றதாக இருந்தது சென்சார் வரைக்கும் அதுக்கு இல்லாமல் நுணுக்கமான சில விஷயங்கள் எல்லாம் பேசியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஎஃப்டியோ விஸ்காமோ படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெளிவு விளக்கம் கிடைக்குமோ அது இந்த வீடியோக்களில் கிடச்சிருக்கும் கிடச்சிரும் போய் பாருங்கள் இல்லை எனக்கு சினிமா பற்றி ஓரளவு தெரியும் சில விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ளே லிஸ்ட்டு பக்கத்தில் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ளே லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போகும் அதில் நிறைய ப்ளே ப்ளே லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் போஸ்ட் ப்ரொடியூசன் ப்ரீ ப்ரொடியூசன் டப்பிங் எடிட்டிங் எப்படி டேரக்ட் அப்ரோச் பண்ணுறது ப்ரொடியூசர் எப்படி பார்க்குறது செட் கண்டினியூட்டி எப்படி பார்க்குறது நிறையா வீடியோகள் இருக்குது அது உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் போய் பார்த்துருங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டும் டவுட் இருக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா கமெண்டில் உங்கள் செல் நம்பரை போடுங்க அதில் ச போடுறதுக்கு தயக்கமாக இருக்குன்னா என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கு செல் நம்பர் அனுப்பிச்சு வைங்க நானே ஃப்ரீயாக இருக்கிற கூப்பிட்றேன் என்ன டவுட்டோ கிளியர் பண்ணிடலாம் சரி மெயில் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பிறவி ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சினிமா பற்றி நிறைய தேடல் இருப்பீங்க அப்படி தேடிட்டு இருக்கிறப்ப என்னுடைய வீடியோக்கள் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய சூழல் இருந்தப்போ ஒரு வீடியோ ரெண்டு வீடியோவில் ஜட் பண்ணுவீங்க பார்த்து முடிச்சுட்டு இந்த வீடியோக்கள் வந்து நமக்கு வந்து சினிமாவுக்கு கைட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க உங்களுக்கு நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் ஒன்றே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறது வந்து வீடியோக்கள் வந்து புத்தகத்தில் படித்தது இல்லை வந்து அவங்க சொன்னாங்க இவங்க இப்படி கேட்டு படித்து பார்க்க பார்த்தது இல்லாமல் நான் சேனல் சார்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் பொக்கிசம் திரைப்படங்களில் உதவிக்கு நான் வேலை பார்த்த அனுபவத்தையும் பிறவி ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி இந்த படத்தை இங்கே தெளிவின் வைத்து தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது திருப்திப்படுத்தும் சரி இன்றைக்கான வீடியோவுக்கு நம்ம போயிடலாம் இப்போ ஒரே ஷெட்யூலு ஷூட்டிங்கு அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அதை வரிசையில் எப்படி வந்து ஏமாற்றுவாங்க ஒருத்தர் ஏன் வந்து படம் வந்து தள்ளி போகும் பிளான் பண்ணபடி இல்லாமல் எட்டு மாதத்தில் முடிய வேண்டிய படம் ஏன் வருஷ கடங்களை தெளிவிப்போம் சில படங்கள் ஏன் நிற்கும் அப்படின்ற விஷயத்த பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் யார் யார் எப்படி ஏமாற்றிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே சினிமாவுக்கு வர ஒரு கிரியேட்டர் ஒரு டைரக்டர் ஆகணும்ன்ட்டு வரவன் டைரக்டர் ஆகணும்னு பொதுவாகவே இப்போ ஒரு ஒருத்தன் படித்து முடிச்சுட்டு நல்லா ஜிம்முக்கெல்லாம் போய்ட்டு உடம்ப ஏற்றி இன்ஸ்பெக்டர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கனவு இல்லை கமிஷன் ஆகணும் ஏதோ ஒரு தாக்கம் இப்போ நமக்கு சினிமா ஓடுற மாதிரி ஒருத்தருக்கு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ஆகணும் நம்ம சில பேருக்கு வாத்தியார் சில பேருக்கு இன்ஜினியர் சில பேருக்கு டாக்டர் சில பேர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வரும் ஒரே ஒரு எயித்து டென்த்து படிக்கிறப்ப இதை நோக்கி போயிடணும் இல்லை ப்ளஸ் டூ படிக்கிறீங்க அது இதுதான் இப்படி இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சில பேர் ஃபிக்ஸ் ஆகி போகணுங்க அது அவங்க அவங்களுடைய ஜீனா அவங்க முன்னோர்களுடைய இது பண்ணது அவங்க பார்க்குற விஷயம் கேட்குறது இதை இதை இது இந்த விஷயத்தை பொறுத்து அவங்களுடைய ஆர்வம் எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை நோக்கி பயணப்படுவாங்க அப்படி பயணப்படுறப்ப எல்லாருமே எடுத்த உடனே தப்பு பண்ணி சம்பாதிக்கணும்ட்டு யாருடைய மைண்ட்லேயுமே வராது ஒருத்தர் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகணும்னு இது பண்ணுறானா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகிறப்ப ஆகணும் நல்லது செய்யணும் மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நல்ல பேர் எடுத்து போய் இப்படி தான் நினைப்பான் பட் அவன் அவனுடைய சூழல் எப்போ மாறும் போயிட்டு என் உள்ளே போகிறதுக்கு ஆறு லட்சம் பணம் கொடுத்தா உள்ளே போயிடலாம் அது எக்ஸாம்பிளாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கலாம் எட்டு லட்சம் கொடுத்தா பண்ணி விட்டுறலாம் செலெக்ஷன் நான் பார்த்துக்கிறேன் இப்படியான ஒரு விஷயம் நடந்து இவன் நேர்மையாக போகணுன்ட்டு முடியாமல் பணத்தை கொடுத்து ரெடி பண்ணுறப்ப அந்த பணத்தை ஏமாத்துறப்ப இல்லை அந்த ஏமாத்திட்டு அவங்க போகிறப்ப இல்லை அந்த பணத்தை வச்சு அவனுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க அந்த பணத்தை வாங்கிறதுக்கு அவங்க பெற்றோர்கள் என்ன சிரமப்பட்டாங்க இதெல்லாம் பார்த்து ஒருத்தன் இன்ஸ்பெக்டர் ஆயிடறான் எஸ்ஐ ஆயிடறான் இல்லை டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போயிடறான் அவன் எப்படி நேர்மையாக இருப்பான் நம்ம நம்ம பணத்தை கொடுத்து தானே சேர்ந்தோம் இந்த எட்டு லட்சம் ஆச்சு பத்து லட்சம் ஆச்சு அப்புறம் பத்து லட்சத்தை எடுக்கணும் இல்லை அதை அவங்க அப்பா வட்டி கட்டிகிட்டு இருக்காரு என்ன பண்ணுறது சம்பாரிச்சு சம்பாரிச்சு வட்டி கட்ட முடியுமான்ட்டு இதில் தான் லஞ்சம் வாங்குறது ஊழல் பண்ணுறது இப்படின்றது இப்படி தானே ஆரம்பிக்குது அப்போ சினிமாவுக்கு வரவனோ ஒரு டைரக்டரோ இல்லை மற்றவங்களோ வந்துட்டு ஒரு நமக்கு பணம் கொடுக்குறவங்கள ஏமாற்றணும் அப்படின்றது இங்கே நினைக்கிறது இல்லை மேக்ஸிமம் ஒரு நைன்டி நைன்டி பர்சன்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து நமக்கு பணம் கொடுக்குறவங்கள ஏமாற்றணும் வர பணத்தை வந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து வச்ச
ஒரு ஏனாக்க மூணு படத்தில் ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும் இவங்கிட்ட போனால் படத்தை நல்லா எடுத்து கொடுத்துருவா ஹிட் ஆகிடும் நம்மளும் சம்பாதிக்கலாம்ட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் தேடி வருவாங்க கதையே கேட்காம படத்தை கொடுப்பாங்க இவனும் ஒரு நாலாவது படம் நாலாவது படத்துக்கு ஒரு நல்ல அட்வான்ஸ் சம்பளம் கிடைக்கும் அதில் இவங்க லைஃப் செட்டில் ஆகிற மாதிரி ஆகிடும் அப்போ இப்படி தான் நிறையா பேர் இது பண்ணுவாங்க சில பேர் இந்த அப்படி பார்த்தோன்னே அது வரைக்கும் பணத்தையே பார்க்காம அப்படி கட்டு கட்டாக ஒரு இருபது லட்சம் முப்பது லட்சத்தை பார்த்தோன்னே அந்த ரெண்டாயிரரூவா நோட்டு ஆயிரரூவா நோட்டு ஐநூறு நோட்டு கட்டு கட்டாக அப்படி பரப்பி வச்சுருக்கோம் அந்த ஷெட்யூல் போகிறோம் அது பார்த்த உடனே டப்புன்னு மைண்டு வேறு மாதிரி கணக்கு போடும் இந்த தண்ணியில் இது இந்த இடத்துல தான் கேரக்டர் அப்படின்றது ஒன்று எவ்வளவு பண பா பணத்தை பார்த்தாலும் மறைக்காமல் இருக்கிறது அதான் ஒரு கவிஞர்கிட்ட ஒருத்த ஒரு கவிதை ஒன்று படித்த இது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரோட்டில் வந்து பணம் கிடைக்குது அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நான் தேடி போய் உரியவங்கிட்ட ஒப்படைப்பேன் ஒருத்தர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒப்படை பண்ணுறார் உரியவங்கிட்ட ஒப்படை பண்ணுறார் இப்படி எல்லாம் சொல்கிறார் இன்னொருத்தட்ட கேட்குறப்ப அப் அன்னைக்கு என்னுடைய சூழல் எப்படி இருக்கோ என் மூளை வந்து எப்படி செயல்படுதோ அதை தான் நான் செயல்படுவேன் அப்படி தான் செயல்படுவேன் அப்படின்ற அதுதான் உண்மை அப்போ நம்ம அன்னைக்கு சூழல் மனநிலை எப்படி இருக்குது இதை வந்து நம்மளுடைய கேரக்டர் தான் வந்து தீர்மானிக்குது என்ன பஸ் பஞ்சம் பசி பட்டினி வறுமை இருந்தாலும் அது அடுத்தவங்க பணம் வேணான்ட்டு நிறையா அங்கங்கே படிப்பு ஆட்டோக்காரரை கொடுத்தாரு ரோட்டில் கு குப்பை அள்ளுறவங்க வந்து அந்த உரியவங்கிட்ட நகையை கொடுத்தாங்க பணத்தை கொடுத்தாங்கட்டு எனக்கு அவங்க கேரக்டர் அப்படி நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் சாப்பிட்டாலும் இப்படி தான் இருப்பேன் சில பேர் இல்லை இல்லைனா எனக்கு ஏசி இல்லாமல் இந்த ஃபுட்டு இல்லாமல் இந்த வாழ்க்கை இல்லாமல் இந்த கலாச்சாரம் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது அப்போ அவங்க என்ன வாழாமல் பண்ணலாம் அப்படின்ற மனநிலைக்கு வராங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து படம் பண்ணுறப்ப ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து புதுசாக இருக்கார் இல்லை ஏற்கனவே படம் பண்ணியிருந்தாலும் இப்போ மேனேஜராக அவங்களுக்கு பேசிக்கிட்டு ஓகே இந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ கேமரா மேன் செட்டுக்கு இது யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறோம் இதுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறோம் காஸ்ட்யூமுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணுறப்ப இப்போ டேரக்டர் சார் அது அதில் எனக்கு கொஞ்சம் இது கொடுத்துருங்க கணக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதிடுங்க அப்படின்ட்டு கேசியர்கிட்ட இவங்கெல்லாம் பேசி பண்ணுறது இப்போ இதில் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உதாரணத்துக்கு அந்த படத்துக்கு செட் ஒர்க்கு பத்து ரூபா அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் கொடுத்துருங்க ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கேட்டால் இப்போ அதில் ஒரு டேரக்டருக்கு ஒரு லட்சம் யூனிட்டில் எவ்வளோ செலவு ஆகுது அதில் எவ்வளோ கொஞ்சம் கொடுத்துருங்க இப்படியே இவங்க படம் முடியறதுக்குள்ளே தனியாக வந்து ஒரு பத்து லட்சமோ அஞ்சு லட்சமோ பதினஞ்சு லட்சமோ எவ்வளோ லட்சமோ எடுத்தால் இப்படி பண்ணுறது வந்து அவர்களுக்கு தெரியாத வரைக்கும் என்னடா பட்ஜெட் ஒன்று கொடுத்தாங்க ரொம்ப எல்லாம் மீறி போயிட்டு எங்கே போகுதுன்ட்டு தெரியாது அவங்களுக்கு எனக்கு நிறையா வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கோ எங்கே எதுன்னு தெரியாது அந்த கணக்கு வந்து ம கணக்கு கொடுக்கறது தானே அப்படி இருக்கிறவங்கள ஏமாத்துறது கொஞ்சம் தெளிவாக இருந்து பிடிச்சிட்டாங்க அப்படி தெரிஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் கணக்கு கொடுங்க தம்பி அது அப்புறம் என்னான்னு பார்த்துக்கலான்ட்டு பார்க்குறப்ப எப்படி இவங்களை எவ்வளோ கொடுத்தீங்க எவ்வளோ எதுக்கு இவ்வளோ கொடுத்தீங்க அவங்கள வர சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு அவங்க அவங்களையும் கூப்பிட்டு ஃபோனில் பேசி கேட்குறப்ப இல்லைங்க எனக்கு எவ்வளோ தான் கொடுத்தாங்க அப்படின்றப்ப இவங்க செய்த தவறுகள் வந்து அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் அது வந்து கோப காரணம் இருந்தால் டப்புன்னு கை கலப்பு கை வைக்கிற அளவுக்கும் போவோம் இல்லை இதானால் பிரச்சனை வந்து யூனியன் லெவலில் போவோம் இல்லை அப்படின்னா அவர் ஒரு மாதிரி இருந்தார்னா இல்லை இது நமக்கு அந்த இது இதெல்லாம் வேணாம் பஞ்சாயத்து இதுக்கெல்லாம் நமக்கு டைமில் இருக்கிற தொழில் பார்க்க முடியாது நீங்கள் எதுலேயும் இதோடு விட்டுருப்பா நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க சில பேர் ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூலுக்கு பணத்தை கொடுத்ததை வச்சு வீட்டுக்கு வந்து சொந்தமாக வீடு வாங்கிறதுக்கெல்லாம் போன கதையெல்லாம் இங்கே இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா வந்து அடுத்தவங்க படத்தை ஏமாத்துறது இதெல்லாம் சமூகத்துக்கு புத்தி சொல்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு கருத்தோடு நான் டேரக்டர் ஆகிறேன் அப்படின்றது அப்போ அடுத்தவங்க நீ மனிதனாக மதிக்காமல் அவனுடைய பொருளை இதாக மதிக்காமல் நீ பண்ணுறோம் நீ எங்கள் சமூகத்துக்கு புத்தி சொல்லி நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு இங்கே வரும் அப்போ இப்போ கேரக்டர்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க முன்னாடியே நீங்கள் பணம் வந்து ஏழ்மையான குடும்பத்தில் வந்திருப்பீங்க வந்து உங்கள்கிட்ட நிறையா திறமை இருக்குது சென்னைக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறீங்க நல்ல டேரக்டரோட வேலை பார்க்குறீங்க அடுத்து உங்களுக்கு வேலையும் பார்த்து முடிச்சு ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ப்ரொடியூசரும் கிடைக்காது இப்போ அந்த இடத்துல அவங்க மனசு மாறாமல் இருந்தால் தான் அவங்க கேரக்டர் நல்லா இருக்கும் அந்த இடத்துல மனசு மாறி டக்குன்னு வந்து லட்சக்கணக்கில் படம் அப்போ பார்த்துட்டு மனசு மாதிரி சரி ஒரு ஒரு கட்டு இருபதாயிரரூவா எடுத்தால் பத்து கட்டு எடுத்தால் ரெண்டு லட்ச ரூபா அதனால் செலவு கூட்டி போடுங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு எடுத்து வீட்டுக்கு கொடுத்து விட்டால் தெரியாத வரைக்கும்
வாழ்க்கையில் அந்த ஸ்திரத்தன்மை இதாகி உட்காடுறது அதெல்லாம் வேறு லெவலுக்கு போயிட்டு பேர் புகழ் பணம் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேரும் இது அப்படியே காணாமல் போயிடும் இதனாலேயும் பணம் வந்து நிறையா நிற்கும் ஓகே இந்த வீடியோவை இதோடு முடிச்சுக்கிறோம் மற்ற விஷயங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தொடர்ந்து இணைந்து பயணிப்போம் நண்பர்களை தம்ப